旁的心跳，把伤痛忘记吧，站起来征服它，准备好了吗？冠军，一直冲下去吧。全力以赴，只想要全世界看到我在肆意的奔跑。这是我的主场，捕捉瞬间的荣耀。不顾一切，只想要全世界看到，热爱是我的信仰。全部落地，永不放弃。全力以赴，只想要全世界看到我在肆。全力。吃水果，谢谢你啊！啊，不谢谢，我先进去了，你们聊。这么晚了，去哪儿了？您坐会儿，我去睡觉了。来来来，来坐着，我跟你聊聊。定的竞技状态，规律的作息还是很重要。况且您这巴黎世界杯也快到，别影响成绩啊！真知道这么晚来找我，就来说这个。成绩是我自己的，我自己会负责。你少操点心吧。成绩是你的。但不仅是你一个人的，你是国家队队员，你的一言一行代表的是一个集体，代表的是国家，代表的是国球，还代表您朕知道。什么意思？谁都知道，您朕知道，手下无弱兵，只拿成绩说话。那比赛就是靠成绩说话，有问题吗？有问题的都去上大学了，我那有什么问题？没听清楚，你再说一遍
我一直向前的决心。在遥远的梦里，我牵着你，那就是我一生中全部的。一会儿别紧张，好好跟他聊，能多要多要点。老、哦、你不能光收拾我的钱，你发票不给我开过来吗？啊，好，这个礼拜之内啊，行行行行行，这一个礼拜之内啊。给我发过来啊！好嘞。哎呀，这一天到晚的就是电话呀。那我介绍一下，这是我们俱乐部张总。张总，这是徐坦。徐坦是吧？啊。张总，这徐坦是我多年队友，不管球技啊、人品、啊，那都没得说，你完全可以放心。那必须的呀，净吃推荐来的人，我相信。啊，你看一下，啊，嗯，不错。哎呀，徐坦啊，你的能力是没问题的 ，OK 的，你的前景啊也是值得期待的。我们俱乐部可以把你签了。但是各种细节啊，要落实在合同之前呢，我必须啊，要跟你好好聊聊。好，哎，好。这个呢，是我们俱乐部的合同范本，你先好好看看。行。那，那张总，合同细节你们聊，我就上外面等你们了。好。徐坦，哎，我这个人说话呢比较直接，咱们就看不见山吧。你对年薪方面啊有什么期待吗？呃，我希望是主力标准。张总。这个要求在拼超的话，应该不算高吧？嗯，你提的这个要求是不高，但是你没有拼超的经历啊。更何况，你连一场国际比赛都没打过，对吧？是。这样吧，徐坦，我按一半给你。我相信你有能力可以挖掘的，好好打，打出成绩，这钱不是问题。呃，张总，我要这个钱是有急用的，所以，哎呀，这个要求啊，虽然是不高，我们俱乐部也能拿得出来，但是你是个新手啊，我们俱乐部之前没有这样的先例。张总，嗯，您看这样行不行？我先帮你们打几场，如果都能赢的话，呃，咱们就按照这个价格来谈，你也帮帮我。如果我输了的话，这年薪多少您定，怎么样？哎，走，签了。这应该没什么问题吧？平常的话，这徐达，哎，呃，我先挂了。徐达，刚张总跟我说合同的时候，你为什么那么欠啊？怎么了？你知不知道我们下一场打谁？谁啊？徐坦。
真的。哎哎，走走走走走走。Sorry sorry sorry。我我跟你说，傅静春今天下午给我打的电话，跟我说徐坦是下午签的约。下一轮天津的主场应该就是打你们上海队。缘分啊，缘分！哦，你你专业的、啊？哦，哎，你你们俩也快半年没见了吧？哎，柯南，你现在怎么想？我能怎么想？挺好的。我觉得避是避不开了，你不如趁着这次打联赛，跟徐坦好好聊聊。都是兄弟，一辈子能认识几个人啊？你先付吧，我回屋了。我有事和你说。什么事儿？别写了，写这些能解决问题吗？你先别去嘛！你为什么？那你是为什么？就是这个？不是。现在都要开始了，叫这儿来干嘛呀？别太紧张，放松点。他们二号肯定上董玉，你没问题。宣布一下一会儿的比赛顺序：三单马宇阳，二单付静春。一单，徐坦。徐坦一单。您知道这是他第一场超级联赛吗？您知道对方一号是于克南吗？徐坦离开国家队有段时间了，状态还没恢复，索性就让他拼于克南好了。赢了是奇迹，输了也正常。当然，这样安排的话，对面第二单打的董玉，你一定得给我拿下。你说实话，是不是张总让您这么安排的？这是我们经过慎重考虑、一致通过的。从大局上看，这样最稳妥。你能有什么更好的安排？我洗耳恭听。什么叫我有什么好安排？你们这么安排，他他后来于克南是吧？我到
，非常欢迎大家今天来到我们的中国乒乓球超级联赛。没错，今天是我们的天津绿藤师范大学的主场，今天是我们的主队天津国分队对我们的上海雷霆队。朋友们，你们的掌声在哪里？好的，接下来有请到我们的主场队员，有请到教练李想以及我们的队员付敬春、马宇阳以及徐泰。接下来迎接到的是我们的客队上海队，有请我们的教练刘世明，以及我们的邱天池、董玉以及于可丹。大家屏息以待。第一局对阵双方，徐坦对阵于克南。怎么是他俩？于克南现在状态这么好，徐坦根本就不可能赢，至于这么拼命吗？我真不知道张总怎么想的。千万别误会啊！你该知道你的。哎，我这俩徒弟今天来比赛，我就来看看啊。明白明白。于克南，哎，过来去。你记住啊，这徐坦再差，他也是辽宁你打法的对手，你千万不能掉以轻心。你们俩虽然过去一起练过球，但是他跟你比赛，他肯定想方设法。拖住你前三板以后，所以你前三板不能太着急，给我稳着点啊，千万别给我丢人，对吧？不愧是世界冠军，在这一局比赛中展现出惊人的攻击力。不过没有关系，徐坦虽然暂时落后，让我们全场的朋友们为我们的主场呐喊助威
，天津队，天津队，天津队。我刚才跟你们怎么说的？我让你前三百个，我稳着点。怎么回事啊？你那么冒进，那六个球怎么丢的？不知道自己是谁了。我跟你说话呢，我不是要再跟你这掰扯。马上打世界杯了，你说你连一个徐坦都打成这样，你出去怎么拿名次？现在状态太好了，老师要供着啊，要让上海牛你。王老师，徐坦，听老雷说，于可南和你在国家队经常在一起训练，互相最了解对方的打法，算是吧。他现在更强了，的确是。于克南的前三板技术上丝毫没有弱点。这局你准备怎么打？手，必须按我说的做。你这跟我耍小性，赶紧上场。加油！好的。第二局的比赛马上就要开始了。第一局，徐坦以六比十一暂时落后于于克南。那么第二局的比赛，让我们期待他们更好的表现。全场的朋友们，让我们一起呐喊助威！天津队，天津队，天津队。于克南再次突破了对方的防守，好球，再得一分。出来！上去跟一个人打的不相上下 ，nice 啊！你觉得世乒赛冠军于可南就这种水平赛场上，不管你掌握多少方法，你只要不敢，你就等于不会，就等于没有了。反拉的关键还有一点，那就是爆发力，而爆发力都是建立在绝对的力量的基础之上。阻力训练可以让你尽快的提高爆发力、核心力量和奔跑速度。拼的中国乒乓精神，怎么了？你说怎么了？你怎么被徐坦打的那节奏给弄成这么乱啊？我知道，知道还输球？你那球拉那么急干什么呀？他给你放了那么多个高球，你居然把那球给打飞了！世界冠军，你一个被劝退的大学生，你都打不过，你丢不丢人？有
什么丢人的？徐展这局是比我打得好。你觉得他打得好？好啊，那你们俩换个位置坐。换位置怎么了？徐大学有什么不好的？徐坦要是还在这儿，不知道被你折磨成什么样呢。傅定春的脚，我的肩，哪个不是因为你的训练方法造成的？我这都是为你们好，为我们好。你问问他们是不是为我们好？我们不过就是你为了拿冠军的牺牲品。冠军是给我拿的啊！你们哪个跟着我那成绩不提升了？是，世界冠军你拿了，奥运会傅定春去了。你们在国内联赛的都是身价最高的，我哪一天没达到你们目的？先上场比赛，有什么话下次再说。对呀、啊，今天这比赛哪怕不比了，被禁赛了，被开除了，我也不想再听一句废话。我告诉你，我豁出去要把你给换了。你说什么呢你？别别别，别再说一遍。对，在这里。太不懂规矩了，小子。行行，年轻不懂事，快来。我们可以看到，我们的国家队教练郑浩和于克南发生了争执，于克南倒在了地上。好了，全场的朋友们，啊，让我们稍作休息，插播一段广告。徐大，你看看，有什么问题没有？真没想到啊，这么顺利的就把你签下来了。哎，你别说。这场球赢得挺有戏剧性啊！该不会是于克南这小子为了帮你这个朋友故意这么做的吧？他不是我朋友，就算是打到最后，赢了也要为什么这次的事，影响太恶劣了。你和郑指导的名字到现在还在体育头版。这里打算怎么处理？肯定会严肃处理，停训一个月，反省吧。一个月，还有不到二十几天就到世界杯了。这不用你提醒。那郑浩呢？是他先动手打人的，你们怎么处理他？关于郑指导，队里自有决断。这是你操心的事吗，副指导？那世界杯怎么办？你们再给我次机会，就当是戴罪立功了，行不行？于克南，没有什么好讨价还价的，别以为你是主力就有特权，国家队一视同仁。这样吧，你先回去。什么时候复训，到后通知。都解决了吗？解决了，手术马上就安排。太好了，总算顺利解决了。嗯，你怎么还是不开心啊？就是觉得有点遗憾吧。我俩在二队的时候就打过一次，那时候就没打完。现在又这样，你说我是不是真应该感谢他一下？以前的事情我不太清楚。但是这次，是他的原因，和你没关系。行
你跟他打一场，怎么就这么难呀？只要你一直打下去，总会有机会和他站在同一个赛场上的。机会？我上哪找机会呢？要不然，大运会不去。你早该去了，那才是属于你的地方。那我悄悄的告诉你，徐坦的，全国球迷后援会会长就是我。开不开心？意不意外？我说一下啊，深圳世界大学生运动会要来了，我们绿藤师范大学。有幸连续三年，再次成为中国大学生乒乓球代表队的挂名参赛院校。经过我和校领导的沟通后，决定我校唯一参赛名额，韩东明，由你来。教练。您确定是我？大家解散热身，十五分钟以后开始训练。解散。要申辩，再等等，有机会。再逼就适得其反了。我觉着吧，对这个小子，还是要磨到最后才行啊。冰超联赛你也都看到了，徐坦赢了于克兰，心态气势都已经变强了。不正和你说的一样吗？缓够了，该往前冲了。这是好事啊。关键咱们现在得看看，他到底是想怎么个冲法啊？你又要出什么馊主意啊？你徒弟现在还以为我在故意整他呢。别来这套，推卸责任。啊。他现在是你徒弟啊，你听清楚点。行行行，我徒弟，我又不敢怠慢他。看来现在啊，这小子就缺最后这么一点了。什么？最后一下？什么呀？哎呦，冯教授。这你都听不出来啊？啊，你说你们大学里这些专家，啊，这不是误人子弟吗？好，不说了，不说了。这样吧，等见面我跟你说清楚，这一点到底是什么。
。那些不记得时的快乐，那些不问风雨的时刻，经历了就拥有了，不平凡的资格。你把这手术完了，恢复怎么样？挺好的，差不多再有一个月就出院了。哦，那还不错，那大家心里都能踏实了。就是你妈妈一个人受点累，照顾她。联赛我看了，打得还不错。没打完，是没打完啊？你只反拉他了一个球吗？徐丹，假如这场球打完的话，你认为你们两个谁能赢？我觉得你们两个都有胜面，但是平心而论，你胜的概率相对低一些。咱们实话实说啊，你觉得咱们自己现在这个优势，除了反拉这一下，还体现在什么地方？嗯，全面。我这正手还行吧？自我鉴定，技术比较全面，正手还不错，对吧？啊，反手呢？就你现在这个技术，打一般的选手都没问题。但如果和于克南这样顶尖的高手过招，你反手那点弱点，一下就容易被他盯上。一旦被他盯上，他就会从这地方撕开一道口子，打你个溃不成军。信吗？所以。实事求是的讲，咱们的技术并不像自己认定的那样是铁板一块。要想不断取得胜利，那就得把自己的技术扎扎实实的打造成一个密不透风的铁桶，随时随地我都可以掌控全局。那个时候，我就拎着这只桶，所有的选手，我想靠谁靠谁。大运会之前，你必须把于克南擅长这个反手拧拉给我练出来，而且质量还必须要比他好。切，他这招练多少年了？我啊，我练，我练，我练还不行吗？新时代了，现在不允许体罚了。啊，这弹鸡蛋，弹个屁！这是师傅专门给你量身定做的秘密武器。乒乓球职业俱乐部。一九九八年，红双喜中国乒乓球俱乐部联赛打响，这是中国乒乓球史上的一件大事。从此，中国乒乓球俱乐部联赛走上了职业化道路。由于俱乐部这一新的体育组织的形成，引起了新的竞争机制和激励机制。
，从一诞生就显示了强大的生命力，充分体现了自身价值。不仅为中国乒乓球运动注入了勃勃生机，也刺激了传统体育组织形式、内部管理机制和激励机制的改革。目前，我国乒乓球俱乐部联赛职业化的运行机制为双轨制，简而言之，就是计划与市场并行，并逐渐并轨的具有中国特色的改革制度。运动员。是实行双重身份制。每年的全国锦标赛或是全运会，必须代表原省市。在其他比赛中，可以代表俱乐部参赛。俱乐部不负责运动员的日常训练。如果俱乐部成员是国家队队员。依然由国家队集中训练。乒乓球管理中心对运动员实施双重身份、统一管理。路。有多远，天空有多高？我走过白昼，也晒过星光。青春很短，理想却漫长。挣脱过迷茫，它给我力量。我们总会固执无知地向前闯。总会奔向未知的那束光，总会仰望更年轻的脸庞，总会找到属于我的模样，在路上。